Hallo, ich heiße Peter Skalka, ich bin Musiker und spiele Cello. Ich möchte zeigen, wie die Musik von Johann Sebastian Bach für ein Solostreichinstrument komponiert wurde. Die allgemeine Praxis der Komposition und der Musikaufführung in der Barockzeit bezog auch das Arrangieren und Adaptieren der Musik mit ein. Es gibt unzählige solche Beispiele. Der angesehene Geiger Francesco Geminiani arrangierte Corellis berühmte Sonaten Opus 5 für Violine und Bass als Concerti Grossi für Orchester mit Solisten. Aus einem mehrstimmigen Satz kann man aber auch umgekehrt eine viel einfachere, sogar einstimmige Version erstellen. Solche Reduktionen wurden von Johann Sebastian Bach durchaus angewandt. Er hat seine Fuge für Orgel, sowohl für die mehrseitige Laute als auch für die einstimmige Violine bearbeitet. Johann Nikolaus Forkel schreibt in seiner ersten Bach-Biografie Haben wir sechs Soli für das Violoncell zu verdanken, die ohne alle Begleitung sind und durchaus keine zweite singbare Stimme zu lassen. Durch besondere Wendungen der Melodie hat er die zur Vollständigkeit der Modulation erforderlichen Töne so in eine einzige Stimme vereinigt, dass eine zweite weder nötig noch möglich ist. Die einstimmige Melodie soll durch besondere Wendungen ergänzt werden und alle wichtigen Elemente der anderen Stimmen enthalten. Das heißt, die einstimmige Melodie enthält die Essenz eines viel komplexeren Stückes. Derartige Reduktionen kennen wir auch aus unserem Privatmusikleben. Man kann sich das auch so vorstellen, als würde man die fünfte Sinfonie von Beethoven virtuell im Kopf spielen, während man im Wald spazieren geht. Eine der möglichen Reduktionen dieses Satzes für Violoncello senza basso könnte möglicherweise so aussehen. Die Melodie der Reduktion wird im orchestralen Satz rot angedeutet. Nicht alle sind sich nur vom Hören her völlig bewusst, dass die Melodielinie über die gesamte Streichergruppe verteilt ist. In einem virtuellen Spiel im Kopf wird also nicht nur die Stimme der ersten Geige vorgetragen. Das wäre zu langweilig. Man singt die wichtigsten Elemente aller Stimmen als eine einzige Melodie und führt das bekannte Schicksalmotiv unzählige Male hintereinander ein. Die ganze Sinfonie kann imaginär gesungen werden, indem man die Farben der eigenen Stimme variiert und die Artikulation je nach Instrument anpasst. Die wilden Waldstiere fliehen vor einem solchen Verrückten. Aber wie glücklich ist derjenige, der mit Beethoven allein sein darf, ohne Mitspieler und vor allem ohne den Dirigenten insbesondere. Die Musik von Bachs Cello Suiten kann auch als Reduktion für ein Instrument betrachtet werden, die in der schöpferischen Fantasie des Komponisten ursprünglich für mehrere Stimmen gedacht war. Die Arbeit beginnt, sobald man eine derart komplex arrangierte musikalische Reduktion für eine einzige Stimme entschlüssen, dekodieren will. Die Reduktion kann man auf viele verschiedene Arten konzipieren, je nachdem, was man akzentuieren will. Bach war ein hervorragender Kenner der Streichinstrumente. Er war ein exzellenter Geiger, Konzertmeister. Um die Stimmführung und den Charakter jeder Stimme verständlicher zu gestalten, wechselt der Komponist den Einsatz von Seiten auf dem Instrument, um den Kontrast zwischen den einzelnen Stimmen hervorzuheben. In folgendem Beispiel wird für die Bure aus der dritten Suite in C-Dur gezeigt, wie die ursprüngliche mehrstimmige Orchesterfassung ausgesehen haben könnte. Als Ausgangspunkt dient die Bure aus der Orchester Suite in C-Dur von Johann Sebastian Bach.
Versuchen Sie selbst, eine Bearbeitung für Cembalo oder Orchester zu schreiben, die auf einer kurzen einstimmigen Melodie aus der cello Suite basiert. Bemühen Sie sich, mehrstimmig zu denken. Der Komponist hat uns dazu eine Menge von Hinweisen gelassen. Ich bin überzeugt, dass Sie danach Bachs Cello Suiten mit ganz anderen musikalischen Augen sehen werden. Ich hoffe, dass euch diese Erkenntnis helfen wird, diese Musik besser zu verstehen und spielen. Thank you.